আচ্ছা আমরা এখন ভেক্টর রেজলিউশন সম্পর্কে জানবো অর্থাৎ ভেক্টর বিভাজন সম্পর্কে তো অলরেডি জানছি কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানছি বা উপাংশ সম্পর্কে জানছি এখন তার কিছু প্রয়োগ দেখব আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা যদি নৌকাকে অবজার্ভ করি নৌকার যে গুণটা না অর্থাৎ তুমি এম একটা নৌকা চিন্তা করলা এর ও বিন্দু থেকে আমি একটা চিন্তা করলাম একটা গুণ আমি এই দিক বরাবর টানতেছি ফলে এফ বলে টানা হচ্ছে গুণটাকে ফলে আমি যদি এফ ভেক্টরটাকে রেজুল রিজলভ করি তাহলে আমি দুইটা উপাংশ পাবো একটা এই বরাবর একটা হচ্ছে এই বরাবর সো আমি এরকম একটা ভেক্টরকে আমি ভাঙলে কিন্তু এই দিক বরাবর এবং এই দিক বরাবর দুইটা উপাংশ পেতে পারি তো এই জায়গায় যখন আমি থিটা চিন্তা করব তখন এখানে আমার হয়ে যাবে এফ কস থিটা অর্থাৎ আমার এটা যদি এফ হয় রাইট এটা হয়ে যাবে এফ সাইন থিটা তো এটা তো আমরা জানি সকলেই কীভাবে কম্পোনেন্টটা আমরা ভাগ করি রাইট এটা হচ্ছে আমার একটা লম্ব এগুলোকে আমরা বলবো লম্ব উপাংশ আচ্ছা যাই হোক এগুলো আমরা পড়ছি তো এটার নাম আমরা দিব হচ্ছে এফ কস থিটা যেহেতু এখানে আমি থিটা চিন্তা করছি এটার নাম দেবো আমি এফ সাইন থিটা তো একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে আমাদের এফ কস থিটা বা এফ সাইন থিটা এদের কাজ কি এদের মধ্যে এফ কস থিটার ডাইরেকশান কোনটা এফ কস থিটা হচ্ছে এই দিক বরাবর ক্রিয়া করতেছে যেহেতু এই দিক বরাবর ক্রিয়া করতেছে তাই আমাদের এফ কস থিটাটা আমাদের যে নৌকা এই নৌকাটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে অপর দিকে আমাদের এই যে ভার্টিক্যালি কাজ করতেছে যেই উপাংশটা এফ সাইন থিটা বা আমাদের উলম্বভাবে যে উপাংশটা কাজ করতেছে এফ সাইন থিটা তার বিপরীত দিকে আমাদের কাজ করবে হচ্ছে পানির প্রতিক্রিয়া বল পানির একটা প্রতিক্রিয়া বল থাকবে সেই অর্থাৎ পানির ভিতর দিয়ে চলতেছে এই পানির প্রতিক্রিয়া বল থাকবে পাশাপাশি আমরা এই যে যে আসলে বৈঠা এটাকে আমরা বৈঠা বলতে পারি তো এই বৈঠা দিয়ে আমরা যখন আসলে এভাবে বা দাঁড়ি বলতে পারি তো এটা দিয়ে যখন আসলে আমরা এভাবে নদীতে ই করতে থাকব বা পানির ভিতর ই করব তখন আসলে সেটা কিন্তু আমাদের নিচের দিকে কাজ করবে এবং এই যে যে নিচের দিকে এইগুলো কাজ করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বল এবং এই আমাদের বৈঠা এগুলোর দ্বারা আমরা এই এফ সাইন থেটাকে প্রশমিত করে দিই এফ সাইন থেটাকে এই নিচের দিকে অর্থাৎ অপোজিট হয়ে এইগুলা প্রতিক্রিয়া বল এবং এই 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 বৈঠার কারণে আমাদের এফ সাইন থেটা প্রশমিত হয়ে যায় এবং এফ কস থিটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের নৌকাটা চলতে থাকে কারণ কি এফ কস থিটা এইভাবে আমাদের মানটা বাড়তে থাকে এবং এভাবে আমাদের নৌকা চলতে থাকে তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি যেটা তোমার মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন তুমি আসলে এই যে যে আমাদের দেখো এখানে একটা কথা বলছে যে গুণ যত লম্বা হবে গুণ যত লম্বা হবে থিটার মান তত কম হবে দেখো গুণ যত লম্বা হবে থিটার মান তত কম হবে মানে কি দেখো আমার গুণটা যদি এরকমভাবে হয় এরকমভাবে হয় বা পরবর্তীতে এরকমভাবে হয় তাহলে আস্তে আস্তে যত লম্বা হতে থাকবে গুণটা আস্তে আস্তে আমার যত লম্বা হতে থাকবে তত আমরা দেখতে থাকব যে আসলে আমাদের থিটার যে মান সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতেছে তো এই যে যে থিটার মান কমতেছে এই থিটার মান কমা মানে কি থিটার মান কমা মানে হচ্ছে আমার এফ সাইন থিটা এর মান কম হবে এবং এফ কস থিটার মান বেশি হবে আচ্ছা এফ কস থিটার মান বেশি হওয়া মানে কি আমার নৌকাটা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সো আশা করি বুঝতে পারছি এই কথাটা যে গুণ আমাদের এই যে যে গুণ সেটা যত বড় হবে লম্বা হবে তত আমাদের থিটার মান কম হবে এবং থিটার মান কম হওয়া মানে এফ সাইন থিটা কম হওয়া এবং আমাদের এটা তো এফ সাইন থিটার তো এফ সাইন থিটা কম হওয়া মানে কি আমাদের এফ কস থিটা বেশি হওয়া এবং এফ কস থিটা যখন বেশি হবে তখন আমার নৌকাটা কিন্তু সামনে দ্রুত চলে যাবে সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের নৌকায় দড়ি দিয়ে নৌকা টানা বা আমরা গুণ টানা আমরা বলতে পারি তো এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে র লন রোলার রাইট লন রোলার আমরা যখন টানি বা ঠেলি এটার মধ্যে কোন কাজটা করতে আমাদের কম কষ্ট হয় তো এটা যদি কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আনসার হচ্ছে যে ঠেলার থেকে টানা সহজ এটা শুধু আসলে আমাদের যে লন রোলারের ক্ষেত্রে সত্য তা কিন্তু না অর্থাৎ আমাদের একটা আমি যদি কিন চিন্তা করি একটা লন রোলার ধরো এইভাবে চিন্তা করো এই যে একটা সারফেস আই মিন এইটা যে কোনো একটা ধরলাম এইটা আমাদের একটা ফ্লোর ফ্লোরের উপরে আমি একটা লন রোলারকে এভাবে ধরো আমি কি করব আমি ধরো এটাকে ঠেলবো রাইট আমি যখন আসলে এটাকে এভাবে ঠেলবো তখন আমার এরকম একটা ফোর্স প্রয়োগ করতে হবে তো যখন আমি ফোর্স প্রয়োগ করব তখন আমার কি হবে তখন আমার এটা এই যে যে ভেক্টরটা ধরো এটা হচ্ছে এফ এটা আমি এফ ফোর্সে ঠেলছি তাহলে এটার দুই যদি দুটো উপাংশ আমি চিন্তা করি এটাকে রিজলভ করে দুটো উপাংশ বানাই তাহলে এ ধরো আমি এটা যেহেতু 
horizontal the ametake fx leclam, it is due to particle the attack fy leclam. Due to function nandila, fx so fy. Tactic is chinta coro, jocon to me long roller take if I have taken to tell a right to me tell the so. Acta ball book correct, did you have it? So a kader ketre, to my age is fx. It is a key to আসলে আনুভূমিকভাবে তার মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের এই লন রোলারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে fx বাট তোমার এই fy টা কি করে আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা কি জানি যে সকল অবজেক্টের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ওজন ক্রিয়া করে ফলে এই অবজেক্টও পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে একটা বল পাবে সেই বলটা হচ্ছে ওজনের সমান কারণ পৃথিবীর কেন্দ্র সেন্টার অফ আর্থ সব সময় সকল অবজেক্টকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ফলে একটা বল থাকবে যেটা ওজনের সমান অর্থাৎ mg তো এই যে যে w বা ওজন থাকতেছে w সমান mg এই যে একটা বল থাকতেছে এই বলের কারণে এই বলের দরুন অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে দেখো এই যে যে আমাদের এই ক্ষেত্রে এদিক বরাবর নিচ বরাবর আমরা একটা বল ক্রিয়া করব সেটা হচ্ছে w तो ये जैसे W क्रिया करते से तार माने कि हमारे F Y जेटा से F Y एस है हमारे W क्रिया कर बे F Y अर्थात नीचे जेब बॉल टा क्रिया करते से तार साथ हमारे जो कुन W क्रिया कर बे तो एक है ना हमारे F X तो सामने दिखा गई नीते कास करते से किंतु हमारे ये जेजे भार्टिकली डाउनवर्ड जेब फोर्स टा शेटर साथ हमारे সেটা মিলে আমাদের কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা বেশি বল প্রয়োগ করে ফেলতেছে যখন এভাবে বেশি বল ক্রিয়া করতেছে নিচের দিকে তখন আমার কিন্তু বস্তুটাকে ঠিল যখন আমি ঠেলে নিব তখন আমার কি হবে তখন কিন্তু আমার নিতে কষ্ট হবে কারণ কি কারণ আমার এই নিচের দিকে এইভাবে নিচের দিকে আই মিন একটা ঘর্ষণ টাইপের ঠিক ঘর্ষণ না আই মিন টোটাল যে ফোর্স নিচের দিকে সেটা যখন বেশি হয়ে যাবে তখন আসলে বস্তুটাকে টানতে কষ্ট হবে কারণ আমি এফ এক্স দিয়ে বস্তুটাকে সামনে শুধু কেবলমাত্র এফ এক্স দিয়ে বস্তুটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হবে সো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এক্ষেত্রে এফ এক্স একা ক্রিয়া করে আমাদের এফ ওয়াই এবং এফ ডাবলু প্লাস ডাবলিউ ডাবলু মানে কি এম জি অর্থাৎ একটা ফোর্স টোটাল যে ফোর্সটা আমাদের নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে তার থেকে এফ এক্সটা তুলনামূলকভাবে উইক হয়ে যায় যেহেতু উইক হয়ে যায় তাই আমাদের অনেক বেশি বল প্রয়োগ করা লাগে অনেক বেশি বল প্রয়োগ করা লাগে তবে আমরা কি করতে পারি আমরা বস্তুটাকে ঠেলে নিতে পারি সো এটা অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে যায় সো এই জন্য এইগুলো কিন্তু ভেক্টর আসলে আমি ভেক্টর লিখে নিই লিখে নিবা রাইট তো এই তা এই জন্যই আমরা বলি যে আসলে কোনো বস্তুকে আমাদের ঠেলা হচ্ছে কঠিন বাট আমি যদি টানার কথা বলি আচ্ছা তুমি টানার কথাটা চিন্তা করো ধরো ওই বস্তুটা আমি এখানে চিন্তা করলাম এটা হচ্ছে ধরো কোনো ফ্লোর তো এটাকে হচ্ছে তুমি তোমার নিজের দিকে টানবা তো ধরো আমি এটাকে লন রোলারই ধরলাম ছবি ভালো করে আঁকা লাগবে না তুমি বুঝে নিবা তো এটাকে আমি হচ্ছে এবার টানবো টানা বোঝাতে এভাবে বুঝাইছি তো এটাকে তুমি ধরো এটা হচ্ছে এফ বলে টানছি তো এটার আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট হবে বা দুইটা উপাংশ হবে একটা ধরলাম এই দিকে এবং আরেকটা এই দিকে তো যেহেতু এটা হরিজনটাল তাই আমি এটাকে এফ এক্স ধরলাম যেহেতু এটা ভার্টিক্যাল তাই এটাকে আমি এফ ওয়াই ধরলাম তো এখন লক্ষ্য করো আমাদের এফ এক্সের কাজ কি এফ এক্সের কাজ হচ্ছে আসলে আমি যখন সর্বদা এফ এক্সের কাজ হচ্ছে আমাদের এই বস্তুটাকে ধরো এই দিকে আনা রাইট অর্থাৎ আমি যখন বস্তুটাকে টানবো তখন বস্তুটাকে এই আমার দিকে বা আমি যেহেতু ধরো আমার দিকে টানতেছি তাই আমার দিকে এইভাবে ফ্লোর দিয়ে গড়াই নেওয়া ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বা আমি টানতেছি তো আমার দিকে আনা এটা হচ্ছে এফ এক্সের কাজ বাট এফ ওয়াই কাজ কি এফ ওয়াই হচ্ছে ধরো এই যে আমাদের ভার্টিক্যালি এটার কিন্তু ডাউনওয়ার্ড নয় এটা আপওয়ার্ড তো ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড তার নিচের দিকে একটা কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ফোর্স কাজ করে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওজন এটা আমরা সকলেই জানি ওজনের সমান একটা বল কাজ করে যেটা হচ্ছে এই বস্তুর সরাসরি নিচের দিকে তো যেহেতু এক্ষেত্রে ওজন কাজ করে কিন্তু এক্ষেত্রে এফ ওয়াইটা ওজনের দিকে না যে আমাদের ফোর্সটা বেশি হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি টোটাল ফোর্সটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এফ ওয়াই থেকে আমি ডাবলু কে বিয়োগ দিব বা সরি ডাবলু কে না আসলে আমরা ওজন থেকে বস্তুর ওজন থেকে আমরা এফ ওয়াই কে বিয়োগ দিব ওজন থেকে কারণ আমাদের ওজনটা সাধারণত ধরো আমাদের যে ওজনটা থাকে সেটাকে আমি বেশি চিন্তা করলাম এবং ওজন থেকে আমার কি হবে ওজনের সাথে এফ ওয়াইটা বিয়োগ হবে অর্থাৎ আমার ওজন তো একটা ফোর্স আসেই তার সাথে সাথে আমার এফ উপরের দিকে একটা ক্রিয়া করতেছে যেহেতু আসলে আমি কেন ওজন থেকে বিয়োগ দিই সেটা তুমি বলতে পারো তার আনসার হচ্ছে যে আমি ওজন কারণ কি কারণ আমার বস্তুটাকে আসলে বেসিক্যালি আমি তো উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি না আমি আসলে এটাকে টেনে কিন্তু নিয়ে আসতেছি যেহেতু টেনে নিয়ে আসতেছি তার মানে কি এটা নিচের দিকেই আসে এভাবেই ধরো থাকবে তার জন্য আসলে কি আমি ওজনকে আগে লিখছি 
कारण एट नेट जे दिक से क्योंकि नीचे दिखे ही है वस्तुता के ऊपर नहीं जाने ऊपर जो नहीं जाब तर मैंने से क्षेत्र में एफ वाई बेसि अच्छा जैक तो, तो, तो एक क्षेत्र में कि लिखब ए डब्ल्यू माइनस एफ वाई तो डब्ल्यू माइनस एफ वाई मैंने कि देखो हमारे क्योंकि नेट फोर्सा ये नेट फोर्स यूल क्यों फले कि हालका अनुभव है अर्थात हमें जो रन रोलार ये ठेली हमें जो ये ठेलब तक हमारे रोलार हालका मन है क्या हालका मन है कारण हे कारण दूटा वियोग कर दीची वियोग करार फिर हमें रन रोलार के हालका मन है आपात जो ओजन से ओजन कम मन है टोटाल यिक बराबर और यिक बराबर फोर्सर वियोगे कारण ओजन टोटाल कम मन है फले टे बाते टाना टाना खूब सहज एक क्ष मन है यह रन रोलारे बोलते ठेलार थे कि सहज टाना सहज सो यह विषय गुरुतपूर्ण जो लन रोलार ठेलार थे टाना सहज सो यह विषय बुझते पर जो आप ठेली तक आसल डब्ल्यू प्लस एफ एक्स एफ वाई वाई फले ओजन बेसि हो जाए टोटाल फोर्सा आई मिन य दुटा फोर्स ही हे दिक बराबर क्रिया कर फिर आई मिन डाउनवर्ड भार्टिकाली डाउनवर्ड फले दुटा जो करते हैं और दुटा जो कर फले ओजन एक बस बेसि मन है फले ठेले नीते समस्या है सो टाना सहज ये क्योंकि केवल लंग रोलारे क्षेत्र पर जो बेपार ओरकम ना हमें अनेक अबजेक्टर क्षेत्र में लक्ष्य करी जो आप टी तक आसले बेपार सोजा है तो से बेपारो के आसमें भेक्टर रेजुलेशन जाके बोली भेक्टर विभाजन सहाजे व्याख्या करते तो एन आपको विषय आलोचना करब से ट्रलि बैगर हाथल क्या लम्बा रखा है ये जो तुम्हें कोश्चन करा एट के तुम लन रोलारे मत व्याख्या करते पर नौकार गुण टनार मत वेक्टर रेजुलेशन दिए व्याख्या करते पर कारण हे ट्रलि बैगर हाथल लम्बा हम जो ट्रलि बैगर जो हाथल थे ट्रलि बैगर जो हाथल थे अच्छा ट्रलि बैगर जो हाथलटा थे से हाथलटा के जो तुम लम्बा करो लम्बा हम टान समय तुम जो आसल के टनबा तक से आनुभूमिक साथ कम कण उत्पन्न कर जो कम कण उत्पन्न कर टान आनुभूमिक उपांश बेसि है फले ट्रलि बैग द्रुत स्थानान्तर करा जाए फले बोलते चाची धर ये तुम्हारे एक ट्रलि बैग तो यार जो हाथल से जो तुम टनबा टान फले आई मिन टान फले फोर्स क्रिया कर फले उपांगशा है तो हाथल जो बेसि हाथल जो तुम्हार बेसि लम्बा है तेल क्यों थिटार मान कम हो जाए जो थिटार मान कम होदि के जी एफ एटे एखे जो थिटा धरी और ये जो हमारे बस लम्बा है तक थिटार मान और कम है तो फले एफ सैन थिटार मान हे बी एफ सैन थिटार मान कम है क्योंकि एफ कस थिटार मान बेड़े जाए थिटार मान कम हमारे एफ कस थिटार मान बेड़े जाए फले एफ कस थिटार मान जो बेड़े जाए तो वस्तु बैगटा के खूब द्रुत नीते पर सो थिएटार मान बारा जो थिएटार मान बेसि हो जाए जो हाथ छोटो है हाथल्ट छोटो है तेल एफ सैन थिटार मान क्यों एक बेसि है फले टनते ठेलते कष्ट से ट्रलि बैगर हाथल के एक लम्बा रखी लम्बा रखले क्या लम्बा रखी कारण हमें थीटा कम है थीटा कम क्या थीटा कम हम एफ कस थीट उपांश है बेसि है एफ कस थीट उपांश मान बे है फल के खूब सहजे द्रुत टनते कारण कि एफ कस थीटाई हमें एट आनुभविक भाव क्रिया सामने दिखे पिछले आर दिखे नहीं आसते सहाज्य कर आशा करी बुझते